Здравейте! Днес ще се опитам да пресъздам един десерт, който ни приготвиха преди много години на един гръцки остров и бях очарована от вкуса и аромата. По принцип, може да се използва всеки един плод. Дали ще бъдат летните хубави ароматни сочни плодове, като праскови, кайси, или ще бъдат по-есените и зимни ябълки, дюли, круша, тиква също можете да използвате. Аз в момента разполагам с две ябълки и ще го направя с тях. Имам две по-големички ябълки, един лимон, малко орехи, стафиди, около 30 грама стафиди, в... накиснати в малко бяло вино, половин чайна лъжичка канела, Една бучка сирене, пакет с кориза баница, от които ще използвам около 4-5. И хубав домашен натурален мед 150 грама. Като за начало се обелвам и нарязвам ябълките на купчета и ги слагам леко да се задушат в един тиган с маслото. Обелила съм, нарязала съм ябълките на не много големи купчета. Ако няма да използвате веднага плодовете, за да ги запазите без да променят цвета си, можете да изсъдите малко лимонов сок или портокалов. Цитрусите винаги предпазват плодовете от потъмняване. Слагам масло тигана, малко да се разтопи и изсипвам ябълките. Няма да готвим ябълките прекалено много, защото не ги искаме да станат на пюре или на сладко. Искаме просто леко да се обработят. Също така слагам и стафидите заедно с бялото вино. Ябълките за нашия плодов десерт са уметнали, поели са виното и маслото. Следващата стъпка е да сложим меда, като внимаваме да не го сготвим прекалено много. Ето така, колкото само да се разтопи меда. Изключвам котлона. Изтъргвам малко лимонова кора, като внимавам да не слагам и бялата част. Тя е горчива. Ще изцедим малко лимонов сок. Той ще предаде свежест и баланс на сладкото. А също така и ще запази ябълките по хрупкави, не толкова сготвени. Слагаме и канелата вътре. Ще ги оставя още малко, за да се сгъсти течността. Имам разтопено масло, с което намазвам тавичката, в която ще, в която ще сложа десерта да се пече. И също и курите. Слагам първата ето така. Третата кора, която намазах, ще намачкам да влезе на дъното и изсипвам плънката. Ето вижте какви хубави карамелизирани ябълки получихме. Още една кора, която ще намажа. И отново ще я гофрираме така, съвсем безразборно. И тогава вече ще взема тези краища и ще ги завия. Аз правя съвсем малък десерт, тъй като домакинството не ни е голямо. Ще сложа още една кора отгоре, за да има малко по-приятен, завършен вид. И ето така се получава малко като бабените баници, които бабите ни едно време просто нагърчваха по лекичка. Слагам във фурната, загряла съм е на 200 градуса, за да се изпекат курите. При 
Първото леко порозовяване ще извадя за серта и ще го намажа с малко мед. Ще го поръса с орехи и ще го върна, за да придобие хубав, приятен цвят. Подкишът ми е порозовя. Разтопила съм си една лъжица мед и ще си го намажа отгоре. И ще поръся с орехи и канела. Ще го върнем във фурната много бързо, като много трябва да внимаваме, тъй като меда бързо ще се карамелизира и може да го прегорим. Десерта ми е готов. Приятно карамелизирам и невероятно благоухаещ. Ще го оставя да изтине, за да мога да го срежа и да сервирам.